Na mshukuru sana Mwenyezi Mungu ametupigania na hatimaye tumefanikiwa kuingia finali hii. Haikuwa nyepesi hata kidogo. Ndio ile ukisikia jini limetoka lakini mganga yuko hoi basi ndio hii ambayo Simba Sports Club tumeipitia hii leo. Singida walikuwa bora sana hii leo waliweza kujitutumua kadri wanavyoweza waliweza kupambana kadri wanavyoweza lakini sikio halizidi kichwa Singida ni watoto wadogo sana Singida ni timu changa mno Singida ni wajuzi juzi tu hawezi kumzuia mnyama anapohitaji jambo lake uwanja huu wa amani umejaa mashabiki wa Simba Tanzania nzima hii imejaa mashabiki wa Simba wanasubiri ushindi alafu eti Singida ije tuzuie Simba Sports Club jambo ambalo haliwezekani wame wamepambana wamejitutumua kadri wanavyoweza lakini narudia tena sikio halizidi kichwa Singida hata wafanyaje atasalia kuwa timu ndogo kwetu na tutaendelea kumfunga kadri tunavyotaka atakachokifanya ni kuchelewesha tu kidogo ushindi yani kuleta leta ugumu lakini itapenya tu ndicho ambacho Simba Sports Club tumefanya kile tume tume, tume ametangulia goli moja tena kwa makosa yetu wenyewe wala sio kwa ubora wao makosa yetu wakatuadhimu lakini tukaweza kupambana na ukisikia haijaisha mpaka ishe ndio hii ambayo imeonekana hilo fighting spirit ya hali ya juu mno wachezaji wetu leo wamepambana kweli kweli na hiki ndicho ambacho simba tunakitaka yani hata kama tukifungwa lakini simba tunataka kuona watu wakipambana watu wakitoka jasho dakika za nyongeza Fabrice Ngoma anakwenda kuturudisha mchezoni tunakwenda kumtoa kwenye penati Ali Salim mapenati ameendeleza ubora wake Semaji uh, mnaenda kwenye finali sasa dhidi ya bingwa vetezi mla ndege sisi tumeshacheza fainali yetu. Fainali yetu ilikuwa leo dhidi ya Singida. Tifikiri kama mechi ya fainali itangua, itakuwa ngumu kama hii. Singida wanajitutumuaga sana. Yaani kama wana, wanajilishaga amila hivi kilo mbili, wanaumuka, wanavimba, wanakoa ngumu wa ngumu. Lakini kwa mnandege sidane kama anaweza akasumbua yani mnyama anataka ubingwa mnyama simba sports anataka ubingwa alafu mla ndege aje atuzuie ni jambo ambalo lazikani lakini ukiangalia safari yetu hadi kufika hapa unaona ni kwa namna gani tumezitoa timu ngumu kweli kweli mpaka wengine wamekimbia mashindano alafu tuje tuzuiliwe na singi na na, 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 na ndege yani tupokonywe tonge mdongoni na mdomoni na mla ndege inawezekana vipi ndugu zangu? Yaani mimi nisivai suti yangu ambayo nimekuja nayo inawezekana vipi? Kwa hiyo uh, finali itakuwa ngumu. Always finali ni ngumu. Yaani mpaka mtu anafika finali basi kuna kazi kubwa amefanya nyuma yake. Japo mna ndege amefika finali bila kushinda hata mchezo mmoja lakini anastahili pongezi kwa kufika finali. Sasa anakutana na nyama Simba Sports Club tutamfanya vibaya mno nyumbani kwao hapa hata kaa nini. Wakati wote semaji unasema kwamba mtamfanya vibaya mla ndege lakini ni watu niko jikoni pale kuna baadhi ya mashabiki wa Simba walikuwa nasema yani kwenye timu bado kuna kitu hawakipati kama ile Simba yao ambao wamezoea. Vipi comment hii unaona ichukuaje? Wana Simba wana mahitaji makubwa sana. Sijui umenielewa. Yaani mahitaji ya wana Simba uwezi kuyatimiza yani yako very high. Muhimu timu inashinda. Uh, timu iko finali. Timu imeshinda michezo mitano yote ambayo tumecheza. Unahitaji kitu gani? Wewe ambaye timu yako imefika finali na wengine ambao hivi sasa wako nyumbani kwao. Nani ambaye timu yake haimpi ule ubora? Kwa hiyo kuna muda lazima tu 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 tu, 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 tu unasema alhamdulillah kwa sababu vijana kazi wanaifanya nini unataka tena timu inapambana inapata ushindi muhimu ni tuyunge mkono simba yetu kiwango cha timu hakiwezi kufanana miaka na miaka kama tuliwahi kuwa na timu 
bora huko nyuma kama Real Madrid basi hatuwezi kuwa na hiyo timu bora tena kwa siku za hivi karibuni lakini nini muhimu ni timu inapata ushindi timu tumepata ushindi katika michuano ya kombe la mapinduzi zilikuwa timu karibia kumi na ngapi sijui kumi na mbili timu kumi zimeshaondolewa wengine wameshafika nyumbani kwao Rwanda nyama yupo bado kwenye mashindano kwa nini mwana simba usijivunie timu yako kwa nini mwana simba usi, usiji feel proud kwa sababu timu mbovu zimeshaondolewa mashindanoni kufika finali it's not a joke kufika finali sio swala la kubahatisha kufika finali ni kazi kubwa imefanyika na mtu angeweza kubeza lakini wewe mbona hujaweza kufika finali manake ni kwamba sisi tuna kitu cha ziada na mind you people tunaingia finali ya pili ndani ya msimu mmoja tuna finali ya ngao ya jamii na sasa tuna finali ya kombe la mapinduzi Baba Risari amepata nafasi leo ameanza katika kikosi tuambie kiwango ulichokiona ndio hiki ambacho Babakar Sali ile ni mashine vibaya mpanga kama kama kampuni gani wewe unaifahamu ya usafirishaji Kaja kampuni yako yote ya usafirishaji unaitaja hiyo hasa ndio ndio Babakar Sali akai na mali yani kebab amejaji kebab amejaji sio mwelewe alafu anafika kwenye mali kwa huyu Babakar Sali bado hajaanza kuonesha matete yake. Eh huku mapinduzi anajiweka ana, ana, ana sawa sawa. Eh akisha kaa kwenye ubora wake kuna bala kubwa sana huko mbele. Babakar sana. Anaendelea vizuri, anaendelea vizuri sana. Ilikuwa ni mshtuko mdogo wa kibu lakini yuko vizuri na kwenye finali atakuwa ni vema watu wa mbele wakafahamu na kwenye finali atakuwepo. Kuna swali mnatilio kuuliza kuhusiana na Ali Salim Katoro mapenati. Kule Tanga baada Ali Salim kuokuwa penati tatu wakati Eh Leo Al Salim Katoro na penati ameokoa penati mbili za mwanzo. Sijui. Tatu. Tatu. Ya mwisho ameiokota. Kama maua sama. Iokote. Unaona kama wale yani kama anapoteza akachukua watu wale amedaka penati ya kwanza Ali Salim amedaka penati ya pili Ali Salim akaja akadaka na penati ya tatu ambayo imetupa simba ushindi hili sio swala la la, la kulichukulia poa poa hili sio swala la la, la, la la sisi kama taifa kutoacha kulizungumzia Ali Salim habahatishi kwenye masuala ya penati Ali Salim anajua kudaka na anajua kudaka penati sio jambo la kawaida ananikumbusha zamani sana Ali Salim enzi za kina mambo sasa marehemu enzi za kina Idi Pazi Simba tulikuwa tuna watu golini enzi za kina Juma Kaseja hujamuona wewe ulichelewa kuja tauni <laughs> alikuwa anadaka penati kama hivyo Juma Kaseja baada ya miaka mingi tumekuja kumpata Ali Salim Katoro mapenati anaziokota penati e, Ali mapenati ukipiga kulia na kwenda kushoto na kwenda alafu estimation yake na calculation yake ni kubwa vibaya mno ile penati ya, 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 ya MK14 medic gere mm-hmm. unaweza ukaiona kama penati dhaifu fulani hivi lakini ni penati ya kiufundi vibaya mno medic gere yes anapigaga luka modric penati za vile si umeelewa na kuna mtu mmoja yuko yuko alikuwa kauturuki kama sikusia ukisaga panenka ndio ile pale anapiaga mtu mwingine hapa Tanzania zamani sana anaitwa Nadir Harub Kanavaro yes ndio penati zake zile sasa hesabu ya Ali Salim 
na estimation yake ilikuwa juu vibaya mno. Kwa hiyo alikuwa kama ameshapotea hivi. Sijui maelewe. Lakini akaangalia movement ya ball speed. Hapa ndo 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 elimu ndo 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 muhimu kuwa na walimu ambao wamesoma. Yaani Ali Salim hafundishwi turuka turuka anafundishwa na calculation na calculator unajua hesabu za speed over over nini sijui zile ndozikoje hizo ukimbia ah. umande speed and time zinafundishwa kwenye calculator na kwaje kwaje yani muda na 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 na, 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 na kasi sasa okay. alisalim alicho apply ameangalia kasi ya mpigaji na mpira alafu akaangalia muda kwa hiyo akaona nikiruka hapa nitapishana na nini na mpira sababu mpira ule ulikuwa na kasi ndogo ikabidi usubiri ali sijamaliza kuzungumzia ali sijamaliza mashini yako natoka jasho kana mecheza mimi mashini mashini ya kuongea usikatishie ile na pause wa engine na ruhusiwa na pause engine na ali salim mimi nawaambia ndugu zangu ni tukiacha una ali salim ni 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 hazina kubwa kwa taifa na sio swala hazina tukiendelea kumweta hazina tutaendelea kumweka store ali salim umeshafika muda wa kumtumia hivi sasa kwenye mambo makubwa makubwa huko ya kinchi nchi ali salim ni mchezaji kwanza amekulia katika misingi sahihi ya kimpira na amefundishwa na makipa wazuri makipa wanomfundisha ali salim sio makipa wa kawaida ndugu zangu nikianza kutaja orodha ya makipa ambao wamemfundisha ali salim sio 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 jambo dogo kufika hapa sasa ali salim katoro umefika muda wa nchi kumwamini kijana sababu anajua kudaka vibaya mno anajua kudaka vibaya mno alafu ana exposure alafu ana experience sasa semaji ali salim katoro umemwita ali salim mapenati kuna wengine wanasema kuna mdaka mishale yeye unambatiza jina gani lingine mdaka mishale namna yake ya kudaka yupi mdaka mishale sio kuku ule uko yanga mimi makipa ninaowajua nchi hii namjua aish manula namjua Ayube la crede namjua Ali Salim Mapinati namjua namjua Abel Hussein kuna wakati namjua Beno David Kakulanya kuna wakati wakati mwingine namsahau <laughs> si ayupo tena kwetu lakini he is one of the top goalkeeper katika hii nchi hakuna mwingine au wengine wote ni ni ni, ni, ni waomba Mungu tu lakini top goalkeepers nchi hii ni hao watano ambao nimekutajia. Haleluya. Semaje kuna taarifa inayoenea kwenye mitandao ya kijamii sasa. Achana na taarifa za mitandao ya kijamii. Hapa amani atujamaliza. Umeiona penati ya Israel Patrick Mwenda? Umeiona penati ya Mwenda? Penati ya kwanza. Can you imagine mechi ina pressure kubwa. Tension ni kubwa. Tayari wala wana simba wengine walikuwa wameshaondoka mm. wameshafika wala e, wanajua mpunga ushainama Wame, wameshafika majumbani kwa huko huko na nini huko na nini huko makunduchi lakini ali nani israel patrick mwenda anapewa mkwaju wa kwanza wa penati alafu israel mwenda nixon ah, ya kwanza nani eh nixon nixon ndola ndola ya kuona watu nyekumu kumu wewe <laughs> kidogo eh nan israel patrick mwenda mzigo ni mzito tayari mixon kashafunga wao wamekosa unajua kwenye football pressure mnaambukizana baada ya mchezaji wa singida kukosa ile penati automatic mzigo mkubwa unamwelemea mtu ambaye anakuja anayefuata alikuwa ni mwenda lakini akatulia mwenda akamwangalia akashusha pressure umeongea vizuri akamwangalia golikipa wa, wa, wa Singida akamona ana, ana, anacheza cheza maepe akampelekea mashini mbaya vibaya mno alafu akashangilia akashangilia namna hii anajua huyo mtoto mdogo anatumia mguu wa kulia lakini anazima namba tatu. nataka nini hiyo ni mali hiyo ni mali hiyo ni mali ni kweli mnawazuia bibi kiombo na Joshua Nyama mikataba kaka soma mikataba eh kwenye loan transfer unaweza ukachagua mchezaji uliyompeleka loan acheze kwenye mechi yako ama asicheze yes kwa ni maswala ya kimikataba unazingatia <laughs> <laughs> ukita, ukitaka mkopo basi kubali na masharti yetu sawa <laughs> shema loan fondo ndio kapewa hiyo lakini aishakuwa pia nyota wa mchezo eh shema loan fondo maana hiyo goli ya ngoma si mchezo kwa milioni shughuli ilikuwa shaisha pale 
acha ni uhalitie. Nimekaa zangu pale dakika ya 96. Alafu kuna kitu mimi sielewi. Kuna timu nyingine zinaongezewa dakika 7 kwenda mbele. Lakini sisi tunacheza na na nasingida wamegeuza uwanja amani kama maternity wanalalala muda wote tumekuja kuongezewa dakika sita tu. Kuna timu imeondoka hapa. Ndio timu ambayo imecheza dakika nyingi zaidi kwenye mechi yao na mapinduzi. Kuna mechi waliongezewa dakika saba Mechi haikusimama wala nini. Lakini kwa kweli ni moja moja zikaongezwa saba litafutwa jingine. Mechi nyingine wakaongezewa dakika tisa Ngoma iliku, ngoma eh yani kitu gani lakini mwisho wa siku sikio la kufa halisiki dawa pamoja na kuongezewa dakika tisa wamefungwa wameondoka kwa aibu vibaya mno singida hii leo wamepoteza muda vibaya mno yani baada ya kupata bao la kwanza singida wakawa wanalala vibaya mno yani wanalala vibaya mno sijui imenelewa eh Unfortunately zikaja kuongezwa dakika nne kipindi cha cha kwanza nikasema anyway kipindi cha pili ndio hatari mchezaji hata akipitiwa na mwenzie hivi kalala sijui kitu gani kalala alafu zinakuja kuongezwa dakika sita pekee lakini tayari Mwenyezi Mungu alishatuandikia kwamba ndani ya dakika sita nyongeza Fabrice Luamba Ngoma anakwenda kuongelea msumari wa mwisho kwenye jeneza walilokuja nalo nyuma mwiko hapo. Eh, ukapigwa msumari. Eh, sasa maiti itajua yenyewe kule. igonge itoke ama ikazikwe ikiwa hai. Simba Sports Club hapo tukawa tumeshamaliza shughuli yetu. Sasa wakati naangalia boli. Pressure was very high. Eh, nasema da sasa hapa timu kama itaondoka sanne mimi itabidi kesho ipite usubiri eh papoe kidogo papoe kidogo sio swala kuzomewa yani papoe kidogo eh yani mji upoe eh nisiondoke umeona bana eh baadaye nikasema ah au nisiondoke na ndege au nisiondoke na boti Eh niondoke na na, 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 na mnyama wa juu. Yaani nikawa nawaza namna gani naingia Dar es Salaam. Ikawa inanchanganya vibaya mno. Alafu singida ndo wanalala lala vibaya mno. Kama wamekunywa dawa ya usingizi. Yaani wanapoteza muda vibaya mno. Lakini nikaja nikapata ahwe. hakuna dua sijaacha kuomba hii leo. Natoa moyoni. Nimaliza zote. Toa omba dua vibaya hayato kurusiu nimezigonga nyingi mno Mungu tusaidie sisi Mungu akasikia dua ya kiongozi wa dini watu wa nimekuuliza ulikuwa uko vizuri msemaji Ayubu la Cred tumeona kama anakimita trade Ayubu la Cred uh, dakika chache wakati tuna timu unaingia akapata shida kidogo ya kiafya kwa hiyo eh, madaktari waka, waka, wakabaki kuvyumbani kumtibu lakini baada wakati mechi inaendelea na yeye akawa yuko timamu ndio maana ameona pale anaicho kidude cha drip bwana unaona wewe <laughs> nilipanga niwafiche ameona <laughs> ameona vizuri swali jingine leo tupo sana hapa sawa <laughs> ulitwambia uli kwamba tatujuza taarifa za Obin Kramo ambacho unamshuhudia kama mzuri bado bado operation ya Obin Kramo si ya ya ya, ya, ya kitoto anahitaji muda sana kuweza kurecover. Kwa hiyo bado tuna tuna tunamwangalia. Very soon taarifa yake. Wale watara wakuu za vifaa vya ujenzi pamoja na vifaa vya umeme mjini Kahama hapa na wazungumzia Wili Hardware. Tayari wameshashusha mzigo mpya na unapatikana dukani kwao. Ukitembelea Wili Hardware utajipatia mahitaji yako ya vifaa vya umeme kama vile main switch, taa za urembo pamoja na taa za getini, barubu aina zote, taa za kusomea wiring lakini pia ni wauzaji wa vifaa vya ujenzi wanauza gypsum body gypsum
za mpoda, vitasa vya milango, vyo vya kukaa pamoja na vya kuchuchuma. Mabeseni ya kunawia yenye rangi mbalimbali. Shao za kuogea zinapatikana wili hardware, tires na mabomba ya maji na vifaa vingine vingi vya umeme pamoja na maji vinapatikana wili hardware. Wakuazikira siku wanapatikana mjini Kahama, Isaka Road, karibu na Access Bank. Bei zao ni rahisi sana. Wameshusha bei kwa wateja wao. Unasubiri nini sasa? Fika wili hardware kwa mahitaji ya vifaa vya ujenzi pamoja na vifaa vya umeme. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0769369297. Kwa vifaa bora vya ujenzi pamoja na vifaa vya umeme, fika wili hardware. Watu wote mnakaribishwa.